El tema que te traigo te va a interesar. Como siempre, te invito a darle like y a suscribirte, ya que esto me ayuda a continuar creando contenido educativo de calidad. A veces, innovar no es crear algo de la nada, sino saber combinar creaciones existentes buscándoles nuevos usos. Un caso paradigmático es el popular carrión o valija de viaje con ruedas, creada en 1970 por un piloto de una aerolínea cansado de llevar su equipaje a cuestas. Este une a la rueda un invento del Neolítico, 5.000 años antes de la era cristiana, con la valija creada por los egipcios en el 1500 antes de Cristo. Pero el invento del que te voy a hablar es un aderezo ideal para acompañar pescados y mariscos y muy popular en muchos países del mundo. En España, con algunas modificaciones en la receta, se lo conoce como salsa rosa. En Venezuela y Colombia se lo llama salsa rosada. En Puerto Rico, mayo ketchupi. En República Dominicana, mayo cachú. Y en Brasil, molio rosé. Lo cierto es que el primer registro que se tiene de este ingrediente data de 1920 y surge de una anécdota que vincula al Premio Nobel de Química de 1970 el argentino Luis Federico Leluar y su afición por un deporte, el golf. Vos dirás, ¿qué tiene que ver la ciencia y un deporte con una comida? Cuenta la historia que Leluar se reunía con sus amigos a comer mariscos en el Golf Club de Mar del Plata. Aburrido de los aderezos que le ofrecía el restaurante, le pidió al mozo diversos ingredientes como vinagre, limón, mayonesa, salsa de tomate, especias y como buen químico comenzó a probar distintas mezclas. El resultado fue la salsa golf. Como te dije antes, existen varias versiones y recetas, pero el ingrediente principal es la mayonesa, a la que se complementa con salsa de tomate, condimentos como mostaza, jugo de limón, pimentón, orégano y comino en menor medida. La receta original tenía salsa picante y unas gotas de coñac. Aunque Leluar originalmente la pensó para hacer sus mariscos más divertidos, generalmente se la usa para ensaladas y platos fríos. En Argentina, una pizza de palmitos sin salsa golf no es una pizza de palmitos. Leluar nunca se jactó de ser el inventor de este condimento, pero varias veces se lamentó de no haberlo patentado. Dijo algo así como, si hubiera registrado esta salsa, tendríamos mucho más dinero para nuestras investigaciones en este momento. A más de 100 años del nacimiento de Luis Federico Leluar, sus logros son reconocidos por la comunidad científica y la cocina le agradece la ocurrencia de su innovación. Si te gustó este video, hacémelo saber con un me gusta. Son bienvenidos tus aportes y comentarios. Si te interesa este u otros videos de mi canal, suscríbete y activa la campanita. Hasta pronto.